আটলান্টিক মহাসাগর বা অতলান্ত মহাসাগর পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর ধারণা করা হয় আটলান্টিক মহাসাগর গ্রিক দেবতা অ্যাটলাস এর নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে এর আয়তন দশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ ষাট হাজার বর্গ কিলোমিটার এটি পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় এক পঞ্চমাংশ এলাকা জুড়ে অবস্থিত আটলান্টিক মহাসাগরটির পূর্ব দিকে ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং পশ্চিমে আমেরিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে দীর্ঘায়িত এস আকৃতির অববাহিকা রূপে অবস্থিত আন্তঃসংযুক্ত বিশ্ব মহাসাগরের একটি অংশ হিসাবে এটি উত্তরে সুমেরু মহাসাগর দক্ষিণ পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর দক্ষিণ পূর্বে ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগরের সাথে সংযুক্ত এটি দক্ষিণ আমেরিকার কেফন্নের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে মিলিত হয়েছে এবং আফ্রিকার দক্ষিণে কেপ আবুল হর্সের কাছে ভারত মহাসাগরের সাথে মিলিত হয়েছে নিরীক্ষীয় বিপরীত স্রোত আটলান্টিক মহাসাগরকে প্রায় আট ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখায় উত্তর আটলান্টিক ও দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে বিভক্ত করেছে নয়শো আশি থেকে নয়শো বিরাশি সালের দিকে নর্স অভিযাত্রী অ্যারিক দা রেফ সর্বপ্রথম জাহাজে করে এই মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন তারপর চোদ্দশো বিরানব্বই সালে ক্রিস্টোফার কলম্বাস আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন উনিশশো উনিশ সালে দুজন বৈমানিক জন অ্যালকক ও আর্থার ব্রাউন সর্বপ্রথম বিরতিহীন বিমান চালিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করেন এতে তাদের সময় লেগেছিল প্রায় ষোলো ঘন্টা ইতিহাস অনুযায়ী বিশ্বখ্যাত সম্রাট নেপালিয়ান বোনাপাটকে আটলান্টিক মহাসাগরের সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়েছিল প্রান্তীয় সমুদ্র সহ আটলান্টিক মহাসাগর দশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ ষাট হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা দখল করে আছে যা বিশ্বের মহাসাগরের তেইশ পয়েন্ট পাঁচ পার্সেন্ট প্রান্তীয় সমুদ্র বাদ দিলে আটলান্টিক মহাসাগর আট কোটি সতেরো লক্ষ ষাট হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা দখল করে আছে এর মধ্যে উত্তর আটলান্টিক চার কোটি চোদ্দ লক্ষ নব্বই হাজার বর্গ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ আটলান্টিক চার কোটি দুই লক্ষ সত্তর হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা দখল করে আছে এর গড় গভীরতা এগারো হাজার নয়শো বাষট্টি ফুট এবং সর্বাধিক গভীরতা পুয়ের্তো রিকো খাতের মিল ওয়ার্কি গহ্বর যা সাতাইশ হাজার চারশো আশি ফুট আটলান্টিক মহাসাগরে মোট পানির পরিমাণ একত্রিশ কোটি চার লক্ষ দশ হাজার নয়শো ঘন কিলোমিটার ধারণা করা হয় সেই জোরাসিক যুগ থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের গঠন শুরু এবং যা অদ্যাবধি বিদ্যমান ভয়ঙ্কর বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত যা রহস্যময় এবং সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায় না বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল হল পশ্চিম উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের একটি সামুদ্রিক বিপজ্জনক স্থান এই স্থানে অসংখ্য বিমান ও জাহাজ রহস্যজনক পরিস্থিতিতে নিখোঁজ হয়েছে এ পর্যন্ত প্রায় পঁচাত্তরটি বিমান ও একশোটির মতো জাহাজ হারিয়ে গিয়েছে আরও জানা যায় বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে একশো বছরে এক হাজার জন মানুষের জীবন নিয়েছেন এবং এখানে প্রতি বছর গড়ে চারটি বিমান ও চোদ্দটি জাহাজ হারিয়ে যায় বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল মিয়ামির উপকূল থেকে পুয়ের তরিক ও দ্বীপুঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত এই অঞ্চলটি অনেকের কল্পনাকেও দখল করেছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের ভূতুরে রহস্য এখনও বিজ্ঞানীরা উদ্ঘাটন করতে পারেননি সমুদ্র শান্ত থাকার পরও এবং কোনো রকম পূর্ব সংকেত ছাড়াই বছরের পর বছর ধরে এই অঞ্চলে অনেকগুলি নিখোঁজ হয়েছে যার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি উনিশশো বারো সালের পনেরোই এপ্রিল ব্রিটিশ যাত্রীবাহী বৃহদাকার সামুদ্রিক জাহাজ টাইটানিক সর্বপ্রথম সমুদ্র যাত্রায় সাউন্থ হ্যাম্পটন থেকে নিউ ইয়র্ক সিটি যাওয়ার পথে আইসবার্গের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবে যায় যা এই মহাসাগরের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা আটলান্টিকের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানগুলোর মধ্যে রয়েছে চ্যালেঞ্জার অভিযান জার্মান উল্কা অভিযান কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লেমন্ট দোহাটি আর্থ অবজারভেটরি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী কর্তৃক হাইড্রোগ্রাফিক অভিযান আঠারোশো সত্তরের দশকে চ্যালেঞ্জার অভিযানটি বর্তমানে মধ্য আটলান্টিক শৈলশিলা নামে পরিচিত অংশগুলো আবিষ্কার করেছিল উনিশশো বিশের দশকে শব্দ প্রতিধ্বনি যন্ত্র ব্যবহার করে জার্মান উল্কা অভিযানটি আবিষ্কার করেছিল শৈলশিলার অবশিষ্টাংশ উনিশশো পঞ্চাশের দশকে এম এ আর এর অনুসন্ধানের ফলে সমুদ্রতলের প্রসারণ ও ভূতকীয় পাত সংস্থান তত্ত্বের আবিষ্কার করেছিলেন এখানে একটি আশ্চর্য বিষয় কোরিওলিস প্রভাবে উত্তর আটলান্টিকের পানি ঘড়ির কাটার দিকে ঘোরে অন্যদিকে দক্ষিণ আটলান্টিকের পানি ঘড়ির কাটার বিপরীতে ঘোরে আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণী জোয়ারগুলো অর্ধ আনহিক অর্থাৎ প্রতি চব্বিশ চন্দ্র ঘন্টায় দুটি উচ্চ জোয়ার দেখা দেয় আটলান্টিক মোটামুটি লবণাক্ত প্রধান সমুদ্র উন্মুক্ত সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির লবণতা প্রতি হাজার ভরের তেত্রিশ থেকে সাতত্রিশ ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে 
আটলান্টিকের পৃষ্ঠতলে পানির তাপমাত্রা অক্ষাংশ স্রোত ব্যবস্থা এবং মরসুমের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় এবং অক্ষাংশ বরাবর সৌর শক্তির তারতম্য ও প্রতিফলিত হয় এর তাপমাত্রা সর্বনিম্ন দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে সর্বোচ্চ ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়ে থাকে আটলান্টিকের উপকূলে বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য উপসাগর এবং সাগর রয়েছে এগুলোর মধ্যে বান্টিক সাগর কৃষ্ণ সাগর ক্যারিবীয় সাগর ডেভিস প্রণালী ডেনমার্ক প্রণালী ড্রেক জলপ্রপাতের অংশবিশেষ মেক্সিকো উপসাগর ল্যাব্রাডার সাগর ভূমধ্য সাগর উত্তর সাগর নরওয়েজীয় সাগর এস্কোশিয়া সাগরের প্রায় পুরোটা এবং অন্যান্য ছোটখাটো অনেক জলভূমি রয়েছে এই সকল প্রান্তীয় সাগরগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হলে আটলান্টিকের উপকূলের মোট দৈর্ঘ্য হবে লক্ষ এগারো কিলোমিটার উনিশশো সালে মানচিত্র নির্মাণ বিদ্যায় এবং সমুদ্র বৃত্তান্তে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত ঘটেছিল ইউএসএস স্টুয়ার্ট আটলান্টিকের তলদেশে জুড়ে নিরবচ্ছিন্ন মানচিত্র আঁকতে একটি নৌ ধ্বনি তরঙ্গ গভীরতা অনুসন্ধানকারী ব্যবহার করেছিলেন যার মাধ্যমে শব্দ জাহাজ থেকে স্পন্দনের মাধ্যমে সোজা গিয়ে সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রতিফলিত হয়ে আবার জাহাজে ফিরে আসবে সমুদ্রের গভীর তলদেশ মোটামুটি সমতল বলে মনে করা হলেও তাতে মাঝে মাঝে খাত গহন সমভূমি সামুদ্রিক পাহাড় অববাহিকা মালভূমি এবং গিরিখাত রয়েছে তারপরও এই শব্দ ধ্বনি তরঙ্গ ব্যবহার করে ইউএসএস স্টুয়ার্ট আটলান্টিকের তলদেশের একটি মানচিত্র আঁকতে সমত হয়েছিলেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আটলান্টিক মহাসাগর বাণিজ্য ও বিশ্ব ভ্রমণের একটি প্রধানতম পথ বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আটলান্টিক মহাসাগর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সমুদ্রপথে ইউরোপের সাথে আমেরিকার পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে আটলান্টিকের বিকল্প নেই একইভাবে এশিয়া ও আফ্রিকার সাথে আমেরিকার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আটলান্টিক মহাসাগর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তমহাদেশীয় সমুদ্র বাণিজ্য চালু হবার পর থেকেই পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে আটলান্টিক মহাসাগরের ব্যবহার প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে আর তাই আটলান্টিক মহাসাগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বহু শহর বন্দর ও ঘাটি তমধ্যে উল্লেখযোগ্য জার্মানির হামবুর্গ স্পেনের বার্সেলোনা মিশরের আলেকজান্দিয়া ডেনমার্কের কোপেনহেগেন ব্রিটেনের লন্ডন ফ্রান্সের লেহারভে পর্তুগালের লিচবন নরওয়ের অস্লো নেদারল্যান্ডের নটারডাম কানাডার মন্টিল রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ আমেরিকার নিউইয়র্ক ও নিউয়েলস ব্রাজিলের রিও ডি জেনারিও আর্জেন্টিনার বুয়েনসায়ান্স এবং এছাড়া আরও অনেক শহর বন্দর ঘাটি ও ডিপো রয়েছে এটি একচল্লিশ মিলিয়ন বর্গ মাইলেরও বেশি প্রশস্ত যা প্রশান্ত মহাসাগরের পরে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর বিজ্ঞানীরা আটলান্টিককে উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে বিস্তৃতভাবে আলাদা করেছেন উত্তর আটলান্টিক এবং দক্ষিণ আটলান্টিকের প্রত্যেকেরই আলাদা সমুদ্র স্রোত রয়েছে যা সারা বিশ্বের আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর আটলান্টিক মহাসাগর জীব বৈচিত্র্যের এক অনন্য মিলন স্থান কি নেই এখানে তিমি ডলফিন থেকে শুরু করে হাজার হাজার প্রজাতির মাছ সাপ কচ্ছপ এবং সামুদ্রিক বিচিত্র সব প্রাণী হাজার হাজার প্রজাতির সামুদ্রিক বিচিত্র সব উদ্ভিদ বিশ্বের মোট মাসের প্রায় পঁচিশ পার্সেন্ট আসে এই আটলান্টিক মহাসাগর থেকে কিন্তু বর্তমানে বিশ্ব পরিবেশ সংস্থার তথ্যমতে আটলান্টিক মহাসাগরে বর্জের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তা জীব বৈচিত্র্য ও পরিবেশ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে যা বিশ্ববাসীর এক নতুন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন